Черное золото снова демонстрирует рост и торгуется в районе 53 долларов, что толкает баррель вверх. Все подробности в выпуске. Добрый вечер, меня зовут Сергей Гергель. Это итоги дня и мы начинаем. Тенье снова дорожает. Национальная валюта укрепилась до четырехмесячного максимума. А что говорят эксперты? Мы узнали у них, потолок ли это для тенья. И один в поле воин. Расскажем, сколько тысяч человек контролирует один участковый и как все это сказывается на его работе. После общения с учителем ученик попал в реанимацию, но разбирательства начались только полгода спустя. На самом деле трагедия произошла в школе и почему о случившемся стараются не говорить. Теракты в Алматы предотвращены. Сотрудники комитета нацбезопасности задержали троих подозреваемых, планировавших атаки на силовиков. Это сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале КНБ. У задержанных нашли компоненты самодельных взрывных устройств и детонаторов и религиозно-экстремистскую литературу, в том числе с призывами к совершению терактов. Всего с начала года в Алматы органами КНБ пресечена преступная деятельность 29 радикально настроенных лиц. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана. Благо, что в Западно-Казахстанской, Тарауской, Мангыстауской, Казаларддинской и Южно-Казахстанской областях ожидается всего лишь резкое понижение температуры до 5 градусов мороза. Но, по крайней мере, радует, что сель регионам не угрожает. Об этой напасти сегодня говорили в Министерстве внутренних дел. В результате изменения климата происходит, как правило, увеличение выпадения осадков на Среднегорье тем самым провоцировал глициальные, так называемые, селевые потоки ливневого характера. Это, в свою очередь, приводит и к образованию оползневых явлений, которые были достаточны в Алматы и в Алматинской области в этом году. Необходимо пересматривать структуру и ливневой канализации во многих населенных пунктах, которая была не предназначена для такого объема воды. Чаще всего разрушительные оползни происходят в Алматы, Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. Там находятся больше 650 озер и рек, представляющих наибольшую опасность. Природные катаклизмы могут происходить каждую осень и весну, в том числе из-за таяния ледников. Добавлю, что в ближайшее время в Алматы и на реке Харгос построят 4 сели защитных сооружений. А вот другая новость никак не зависит от природных катаклизмов. Казахстанский тяжелоатлет Денис Уланов получит бронзовую медаль Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает Вести КИЗ. Эту информацию опубликовали в новом номере официального журнала Международной Федерации тяжелой атлетики. В протоколе соревнований указано, что Уланов занял третье место, так как результат румына Габриэля Синкрояна аннулирован, а он сам дисквалифицирован. В Казахстанской Федерации тяжелой атлетики эту информацию пока не подтверждают. Сам процесс Делокации медали может занять несколько лет. Ранее румынские СМИ сообщали, что допинг-тест Синкрояна во время Олимпиады оказался положительным. Так что еще одной медали с Олимпиады в Рио у Казахстана может быть больше. Сегодня же стало известно и об изменениях с 2017 года, только уже о размерах пенсии и соцпособий. Но об этом чуть позже. А пока о самой, пожалуй, обсуждаемой цифре. Курс тенге сегодня попал в рейтинг самых просматриваемых новостей информагент. Агентство и не случайно среднезвешенный курс по итогам двух сессий стал лучшим за последние четыре месяца. 330 тенге, 37 тиин за доллар. Мы вспомнили, как менялись отношения в паре валюта отечественная валюта американская. Так, в июне доллар стоил в среднем около 337 тенге. В июле национальная валюта торговалась на уровне 341 тенге за доллар. В августе средний взвешенный курс составил около 344 тенге, а в сентябре уже 338. А накануне казахстанская валюта закрепилась на уровне 332 тенге 14 тиин. И всего за сутки американец подешевел на 1 тенге 77 тиин. На казахстанской фондовой бирже сегодня же заявили, что за третий квартал национальная валюта укрепилась на 0,79%. Но, по словам заместителя председателя правления казахстанской фондовой биржи Андрея Цалюка, с начала года активность участников валютного рынка остается почти неизменной и не очень высокой. А потому не сказывает особого влияния на стоимость американской валюты. На цену доллара влияет ряд других факторов, в том числе и стоимость нефти, которая сегодня превысила планку в 53 доллара за баррель. Но если цена нефти – одна из постоянных составляющих значений курса пары тенге-доллар, то, по мнению экспертов, у сегодняшней супер низкой цены доллара есть еще одна причина.
Я должен просто заметить, что ну, сейчас совсем не национальный банк делает конъюнктуру рынка, это совершенно очевидно, в всяком случае на протяжении полутора последних месяцев. Но опять на новостях, которые прошли сегодня утром, заявление Путина, что Россия поддерживает э, даже снижение добычи нефти, призывает других участников, рынок моментально реагирует. Хотя, конечно, естественно, это эмоциональная реакция, то есть экономики под этим нет, там цикл гораздо более длинный, но рынок реагирует, то есть компании начинают продавать доллар то есть они дают приказы своим банкам. А у нас на связи со студией из Алматы финансовый аналитик Дархан Нурахметов. Дархан, добрый вечер. Спасибо за то, что нашли время. На ваш взгляд, почему укрепляется тенге? Да, Сергей. Сегодня последние котировки утренней сессии были на уровне 330 тенге за доллар. Ну, это все в основном связано с... Тем, что цена на нефть немножко выросла на фоне заявлений Путина на Всемирном энергетическом конгрессе, который сейчас проходит, как неофициально идет договор с, со странами ОПЕК о будущей возможной заморозке добычи нефти. Но это пока еще не ясно, это все будет ясно в ноябре. Но вот эту же причину сегодня в нашем эфире озвучил и представитель Кассе. А вот какой ваш прогноз на предстоящий месяц? Каким будет курс? Ну, как я уже сказал, основное, скорее всего, основное какое-то движение будет ближе к ноябрю, именно к заседанию. А сейчас я считаю, что никаких сильных колебаний не будет. То есть примерно в коридоре от 300. 28 до 335 будет колебаться курс максимум. А вот какой все-таки валюте выгоднее хранить деньги, на ваш взгляд? А, ну, мой совет, я бы диверсифицировал портфель все-таки и как-то свои риски бы уменьшил, поэтому лучше разделить все имеющие средства какие-то на несколько валют, хранить их в тенге для каких-то местных расходов, также в долларах, в евро, ну и, возможно, еще в какой-то иностранной валюте. А, спасибо, Дархан. Я думаю, наши телезрители последуют вашему совету. А я напомню, на прямой связи из, из Алматы был экономист Дархан Нурахметов. Больше 10 триллионов тенге просит Министерство здравоохранения и социального развития на предстоящие два года. Деньги, по словам представителя ведомства, пойдут в том числе на повышение пенсий и других социальных выплат. Сегодня в парламенте обсуждали будущий бюджет самого социального министерства страны. Мой коллега Схат Ниязов побывал на заседании рабочей группы и готов рассказать, что вызвало раздражение депутатов и почему они отправили представителей Минздрава и соцразвития в морг. Никто и не предполагал, что обычное, казалось бы, заседание рабочей группы, пусть даже по очень важному вопросу, выдастся таким запоминающимся, в первую очередь на высказывание народных избранников. Началось все с доклада вице-министра здравоохранения социального развития о бюджете ведомства на 2017-2019 годы. Например, министерству только в следующем году будет выделено больше трех триллионов тенге. Из них примерно 30% пойдет на здравоохранение. Львиная доля расходов на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. На социально-трудовую сферу пустят больше двух триллионов тенге. Почти все потратят на соцвыплаты. Пенсии, к слову, в следующем году повысят и минималка составит почти 13 тысяч тенге. Возрастет и размер пособий на 7%. Здесь все понятно. Дискуссии начались после доклада. У депутатов возникли вопросы, ответы на которые получать удавалось не всегда. Например, установят ли в больнице на селе современное дорогостоящее оборудование – Ответа пришлось ждать долго. Вы почему-то так научились все много говорить? Да. Говорите, говорите, думаете, мы теряем, теряем нить свою логическую? Нет. Просто вы нас раздражаете, ответьте кратко, да или нет, будет или нет. А читать все депутаты и так умеют. На уровне района и на уровне села а, оказывается первый уровень, то есть а, а, оказываются те услуги, которые не требуют применения дорогостоящего оборудования. Все, Алина, больше вопросов нет. 
Депутаты также попросили уделить особое внимание профилактике онкологических заболеваний. Ежегодно от рака в Казахстане умирают около 17 тысяч человек. Кстати, о смерти. Можелесмен Серик Кусаинов попросил представителей профильного министерства обратить внимание на алматинский морг. Мол, самая лучшая наглядная агитация за здоровый образ жизни. Вот в этом морге можно было освоить вот эти деньги, 2,5 миллиарда тенге на здоровый образ жизни. Не тратьте эти деньги. Вы произведите там съемки, и тогда это будет очень хорошая агитация, что надо вести здоровый образ жизни. Как люди умирают. На сегодня первоочередная задача государства – это выполнение социальных обязательств. Однако общественники, которые также присутствовали сегодня в Можилисе, внимательно изучив проект бюджета, высказывают недовольство. Мол, затраты на социалку с каждым годом будут уменьшаться. На лицо снижение. Если это, и это снижение не только в процентном отношении, это снижение в абсолютном вычислении. По социальной защите с цифры 2, 234, 2 триллиона 234 миллиарда – Идет переход на цифру 2 миллиарда 90, то есть на 200 миллиардов, почти 10 процентов. Вот 200 миллиардов куда ушли, скажите? Пойдете на то, конкретно спрашивает, 200 миллиардов какой программы? 200, 200 миллиардов тенге. А так получается, что мы нет, нет, уменьшили нет, социальную расходы, защиту? Мы не уменьшили расходы на социальную защиту населения. У нас в этом году пересмотрели расходы, мы передали эти расходы местным исполнительным органам и учли в законе о трансфертах общего характера. То есть со следующего года некоторые соцрасходы из республиканского бюджета уходят на местный уровень. Так что это просто организационные моменты. И никакого сокращения в части социальной защиты населения не будет. И это главное. Асхат Ниязов, Арман Данышбаев и Амрбек Изимов. Итоги дня. В препятствии в расследовании дела обвинили представители антимонопольного органа Эйростану. Комитет возбудил дело об административном правонарушении в отношении национального авиаперевозчика. Согласно официальному пресс-релизу ведомства, в компании препятствуют в проведении расследования о росте цен на авиабилеты. Между тем, представители Эйростана сегодня обратились за помощью в Генеральную прокуратуру. Представители авиаперевозчика заявили, что не только не повышают цены на перелеты, но и всегда адекватно относятся к проверкам со стороны. Напомню, Эйростану подозревают в необоснованном повышении цен на перелет. Антимонопольный орган Республики Казахстан возбудил дело об административном правонарушении в отношении АО «Эйростана» в связи с созданием препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещение объекта расследования. 7 октября 2016 года АО «Эйростана» не пустил в свое здание сотрудников антимонопольного ведомства, вышедших на расследование. Как уже ранее сообщалось, в отношении названного авиаперевозчика начато расследование на предприятии предмет установления монопольно высокой цены на авиабилеты. И в продолжение темы. В этом году отечественные авиакомпании 800 трасс не довозили багаж до места назначения, а вот 24 чемодана так и не нашли. Эти данные озвучили специалисты антимонопольной службы. Между тем, авиабилеты в стране в текущем году подорожали на 40%. Руслан Идрисов сравнил цены на перелет по стране и не только, и готов поделиться результатом в цифрах. Я добавлю к твоей статистике еще одну поражающую цифру – число задержек авиарейсов. Их за последние два года было больше 9 тысяч. Сорок семь тысяч четыреста семьдесят тенге. Пристегните ремни, как говорится. Это цена билета из Астаны в Алматы в один конец. Если вам нужно вылететь прямо сейчас, столько стоит перелет у национального авиаперевозчика Air Астана. Радует лишь тот факт, что это максимальная стоимость билетов. Казах Air предлагает билет на сегодня за двадцать шесть тысяч двести пятнадцать тенге. Теперь давайте сравним минимальные тарифы на перелет из столицы в Алматы. Критерии в одну сторону, бронь для чистоты эксперимента через неделю. Билет почти за 16 тысяч предлагает Air Astana. На полторы тысячи дешевле перелет стоит у Бек Air. Минимальная цена на перелет у Ската порядка 14 тысяч тенге. И в 12 с половиной тысяч обойдется место на борту сравнительно нового игрока авиарынка компании Казах Air. 
Впрочем, в отдельных случаях тарифы отечественных авиаперевозчиков на зарубежные направления выгоднее, чем у иностранных. К примеру, улететь из Астаны в Москву и вернуться обратно на борту Air Астаны будет стоить 104 тысячи тенге. Тот же маршрут на те же даты, только с российским аэрофлотом 112 тысяч. И вот еще пара цифр. По данным Министерства по инвестициям и развитию, 30% в стоимости билетов – это расходы на заправку судна. Это в компании «Растана» у «Ската» 38%. И если помнишь, Сергей, в прошлом году руководители авиакомпании собрали на совещании, там им рекомендовали снизить тариф, аргументировали понижением цен на топливо. Но должной реакции, судя по всему, не, не было, не последовало. Я вот о том же, но летать-то ведь продолжаем. Ну а куда деваться? Спасибо, Руслан, за обзор. А мы продолжим. Казахстан планирует присоединиться к гуманитарной операции России в Сирии. Об этом заявил замминистра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов на Сяньшаньском форуме по безопасности в Пекине, сообщает ТАСС. По словам заместителя главы оборонного ведомства к российской инициативе по оказанию гуманитарной помощи сирийцам присоединятся сразу несколько государств, в их числе Китай, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Индия и Сербия. В казахстанском внешнеполитическом ведомстве информацию подтвердили, правда о деталях гуманитарного сотрудничества не рассказали. Отмечу, что в 2015 году по итогам второго раунда межсирийских переговоров в Астане наша страна оказала помощь сирийским беженцам в размере 300 тысяч евро или 120 миллионов тенге для поставок медикаментов и продуктов питания. С учетом обострения кризиса, в настоящее время с Международным комитетом Красного Креста, Организацией Объединенных Наций и Российской Федерации мы действительно обсуждаем вопрос о дополнительной помощи Сирии. О других международных новостях расскажет моя коллега Жанна Аман. Она уже присоединилась к нам. Жанна, тебе слово. Спасибо, Сергей. Я как раз наблюдала о том, как ты общался с экспертом из Алматы по поводу курса доллара к тенге. И у меня к этому есть что добавить. Сегодня цена на нефть достигла годового максимума. На Нью-Йоркской бирже баррель американской нефти продавался за 51 доллар 35 центов. Это, между прочим, самая высокая стоимость с июля 2015 года. При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки в 53 доллара и 14 центов за баррель. Правительство Таиланда призывает СМИ не торопиться распространять новости о возможных терактах. Эту информацию еще нужно проверить, заявил премьер-министр страны. Тем не менее, ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Бангкоке. Накануне местная полиция получила сообщение о подготовке нескольких взрывов в столице и ее пригородах. И сегодня же утром появилось сообщение о том, что силами полицейского спецназа в одном из районов Бангкока задержаны 10 человек. Из них четверо находились в розыске по обвинению в преступлениях, связанных с угрозами национальной безопасности. Помощь пострадавшим от урагана Мэйсью оценили в 119 миллионов долларов. Именно столько Организация Объединенных Наций выделит для разрешения гуманитарного кризиса в стране, который, к слову, стал сильнейшим после землетрясения в 2010-м. Деньги планируется собрать с помощью спонсоров и благотворительных организаций. Средства пойдут на поставки продовольствия, питьевой воды и строительство временного жилья для пострадавших. Отсутствие крова – не самая большая проблема тем временем сейчас на Гаите. Больше опасаются эпидемии холеры. Рейтерс, к примеру, уже сообщает о 13 смертельных случаях из-за этой болезни. Мэтью стал сильнейшим ураганом в Карибском бассейне за последние 10 лет. И по данным местной власти погибли больше тысячи человек, полторы тысячи пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Не менее бесчеловечным можно назвать следующий факт. Каждые 7 секунд в мире девочку младше 15 лет выдают замуж. Такая шокирующая статистика стала темой доклада благотворительной организации Save the Children, который опубликован на сайте BBC. И э, сегодня мир отмечает Международный день девочек, учрежденный Генассамблеей ООН еще 4 года назад. В организации отмечают, чтобы решить проблемы девочек по всему миру, необходим прежде всего сбор информации с достоверными данными из разных стран. Жанна, это просто ужасно. У меня хоть и не дочка, а сын, но я все равно в шоке. Да, Сергей, у меня у самой двое дочерей. И для меня эта тема стала сегодня шокирующей. 
Кстати, Жанна, раз мы уж заговорили о правах детей, позволь, я продолжу. В Южном Казахстане началось расследование по громкому делу. В избиении школьника обвиняют педагога. При этом сама история началась еще весной этого года. Тогда следователи не нашли состава преступления и дело не возбудили. Но теперь после вмешательства прокуратуры расследование все-таки началось. Мои коллеги разбирались в ситуации. Ширали Зундунов из поселка Манкен Сайрамского района рассказывает, что ЧП произошло 21 апреля. В обед они с супругой отправили своего сына пятиклассника на занятия здоровым и невредимым. Но из школы он вернулся раньше обычного, а спустя пару часов его увезла в больницу скорая помощь. Скорая увезла его в реанимацию, а уже позже сын рассказал, что учительница била его головой о парту в школе. Как мне не поверить собственному сыну? Учительница – главный фигурант громкого разбирательства о рукоприкладстве, вину не признает. Говорит, ребенок на урок пришел нездоровым, жаловался на головную боль. Пришлось отвезти его к школьному медику. Его смотрела медсестра. Он сказал, что у него болит голова. Мы пытались дозвониться его папе, но не смогли. И потом решили отправить его домой с другим мальчиком из его класса. С нашей стороны факт не подтверждается, но мы отправили это заявление в районную Районную отдел дел. В мае расследованием дела занялись полицейские, но уже в июле из-за отсутствия состава преступления его прекратили. Лишь после вмешательства районной прокуратуры расследование возобновили. Там уверены, следствие проведено не на должном уровне. Не было проведено ряд необходимых средств мероприятий и дано конкретное указание и назначено судебная медицинская экспертиза. Если Выяснится, что действительно имеется вина следователя, то есть ненадлежащий исполнение своих служебных обязанностей, он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. В этом запутанном деле еще много неясного и следствию предстоит восстановить события злополучного апрельского дня. Ну а суд поставит финальную точку в этом нашумевшем деле. Сабиба Ибусинов, Наталья Цой, Нурмахан Мусатов. Итоги дня. И еще события в стране коротко в нашем ежедневном обзоре. Объем воды в реке Талас постепенно снижается, пока затопленная остается только от теплица. Напомню, на прошлой неделе в Кустабинском сельском округе была объявлена чрезвычайная ситуация. Тогда уровень реки из-за увеличенного сброса воды из Кировского водохранилища резко вырос, и под топленными вместе с теплицей оказались еще 34 жилых дома. По данным местных властей, и из жителей никто не пострадал, также не пострадали и их дома. Ожидается, что уровень в реке придет в норму в течение 10 дней. В заключенных в тюрьмах Карганинской области появилось еще одно средство связи. С родными осужденные теперь могут общаться по скайпу. Проект реализован при содействии областной прокуратуры. Также заключенные могут получить диплом о высшем образовании, не покидая стены исправительного учреждения. Отмечу, доступ к ноу-хау получат только за хорошее поведение. В Северном Казахстане полностью завершилась реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Астана-Петропавловск. Ремонт продолжался 4 года. Теперь участок протяженностью больше 140 километров, соединяющий два областных центра, полностью обновлен. Отмечу, в следующем году в рамках программы «Нурлыжол» начнется строительство участка трассы из Петропавловска в Курганскую область. Уральский остров стоит вопрос с перенаселенностью, с переполненностью школ, простите. Таких учебных заведений в городе насчитывается 9. К примеру, в школе номер 10 микрорайона Зачаганск обучается почти 2500 школьников при норме в 1200. Здесь 11 первых и 12 нулевых подготовительных классов. Отмечу, в областном центре сейчас возводят два учебных заведения. Это позволит сократить дефицит ученических мест в городе на 1800 человек, но решить полностью проблему не удастся. В Казалорде никак не могут обеспечить инвалидов работой. Из более чем 4 тысяч людей с ограниченными возможностями трудоустроены лишь половина. Несмотря на большую потребность в рабочих местах для инвалидов, с начала года на предприятия трудоустроены только 217 человек. Всего же в регионе проживает 17,5 тысяч людей с ограниченными возможностями. 40 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями живут в Алматы. Четверть из них трудоспособны, но лишь больше половины зарабатывают своим трудом. В центре занятости ситуацию называют парадоксальной. Спрос есть, предложение тоже, а инвалиды все так же пополняют ряды безработных. Аскар Сергалеев разбирался в проблеме. 
центр занятости населения, где в эти дни проходит специализированная ярмарка вакансий, оборудован по последнему слову техники. На терминале электронной очереди алфавит Брайля. Для тех, кто привязан к инвалидной коляске, панель управления опускается до нужного уровня. Ну а тот, кто не слышит, может воспользоваться услугами электронного сурдопереводчика. Десятки работодателей предлагают работу для людей с ограниченными возможностями. Ну, это вторая специализированная ярмарка, которая проходит в городе Алматы для лиц с ограниченными возможностями. Первая ярмарка была проведена весной этого года. По результатам ярмарки было 50 человек трудоустроено. В рамках дорожной карты бизнес занятости 172 человека с начала года были трудоустроены. Работу соискатели найдут. Другой вопрос, долго ли продержится на ней человек с ограниченными возможностями. Ведь далеко не в каждом учреждении созданы специальные условия для инвалидов. Должны быть созданы а, такие условия, как какие-то световые сигналы для тех людей, которые не слышат. Например, при пожаре. А, Оборудовать компьютер для тех людей, которые не видят, и они будут работать на компьютере. Поставить компьютерную программу стоит совсем недорого для работодателя. Но такой работодатель может получить замечательного сотрудника. Инвалид по слуху Жандос Есболов уже второй год не может найти работу по своей специальности – стилист-парикмахер. Работодателю вместе с Жандосом придется взять на работу еще и сурдопереводчика. Дополнительные расходы для некоторых, даже самых социально ответственных предпринимателей – непозволительная роскошь. Если бы для таких, как я, открыли бы отдельную парикмахерскую и взяли бы на работу одного сурдопереводчика для всех, было бы здорово. А так в обычную меня не принимают. Вот и получается, что одних не принимают, другие не могут освоиться на новой работе. Строить трудовые отношения с людьми с ограниченными возможностями – это целая наука. А этому в нашей стране пока не обучают. Отсюда и соответствующая статистика. Из 10 тысяч трудоспособных инвалидов постоянную работу имеют только 5800. Аскар Сергалиев, сержант Жумабаев. Итоги дня из Алмата. Больше миллиона тенге ущерба нанесла горожанам жительница Кокшитау. 26-летняя женщина входила в доверие и выманивала деньги у знакомых, причем каждый раз с новой легендой. В одной из них мошенница упоминала о тяжело больную мать, которой очень необходимы деньги для операции. Сердобольные люди помогали не только деньгами, но и золотыми изделиями. Подозреваемую задержали, за обман ей грозит штраф в тысячу минимальных расчетных показателей, либо лишение свободы на срок до, 20, до двух лет с конфискацией имущества. В Усть-Каменогорске не хватает участковых инспекторов. В некоторых микрорайонах на 80 тысяч жителей приходится не больше 7 полицейских. Вячеслав Фетлогин узнал все подробности. Вот такой десант из ветеранов труда и активистов местного самоуправления патрулируют спальные районы Усть-Каменогорска. Без добровольных помощников полиции здесь не обойтись. В левобережной части города больше 100 многоэтажек, 7 школ и около 200 магазинов. За них отвечают всего 20 участковых. Итого по 3,5 тысячи жителей на каждого стража порядка. Сегодня здесь 21 человек. Но это какое помещение? Опорный пункт полиции на левом берегу из Каменогорска – это переоборудованная квартира на первом этаже жилого дома. Ныне общественника, в прошлом бывший сотрудник еще советской милиции Серик Уразбаев условиями труда своих бывших коллег возмущен. Сегодня вот мы находимся в опорном пункте левой берегу полиции. Вы сами видели, находится здесь 21 участковый. Но извините, сегодня, если на прием граждан придет, Куда его посадить? Разобраться в ситуации намерены местные депутаты. Народные избранники составили список основных проблем местной полицейской службы. В городском УВД условия труда инспекторов обещают изменить. Совместно с Акиматом прорабатываем вопрос о выделении дополнительных участковых пунктов полиции для того, чтобы своевременно участковые могли, как говорится, прийти на вызов. Совместно с жилищной инспекцией города Узкаминогорска прорабатывается вопрос об установлении камер видеонаблюдения во всех жилых домах. На 100 многоквартирных домах Усть-Каменогорска до конца года установят видеокамеры. Контролировать безопасность в городе станет намного проще. Вячеслав Фетлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. Полиция Казаларды расследует дело о массовом мошенничестве. К блестителям правопорядка с официальными заявлениями уже обратилось 6 человек. По словам пострадавших, неизвестные обещали им помочь найти работу в поселке Бейнио. Накануне мы уже рассказывали о 160 казалардинцах, которые оказались без денег на обратный билет на вокзале в Актау. Идеи обещали трудоустроить в компанию с заработком до 300 тысяч тенге. Чтобы завоевать доверие потенциальных работников несуществующие фирмы, мошенники изготовили лжедоговор, а после собрали с каждого из желающих, 
проживающих по 12 тысяч тенге. По данному факту ведется досудебное расследование. Расследование ведется по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». В совершении данного преступления подозреваются два человека. Их личности устанавливаются. 9 тысяч парковочных мест платных оборудуют на центральных улицах Астаны уже до конца года. Правда, несколько месяцев осанчане будут к новшеству привыкать, а значит, пока свои авто можно будет ставить бесплатно. Как это будет работать и как это уже работает в других городах, расскажет Рина Камышова. В будние дни здесь невозможно припарковаться. Вот смотрите, в машине даже залезли на бордюр. В будни, впрочем, как и выходные, здесь не протолкнуться. Один из центральных бульваров столицы заставлен машинами. Он Алтай Куандык на поиски парковочного места тратит по 30-40 минут ежедневно. Если платные парковки сделают, это было бы лучше. Хотя бы вот э, такого бардака не будет. Парковаться проще будет уже в следующем году. Правда, стоянка в центре обойдется по меньшей мере в 150 тенге в час. А мы провели исследование по загруженности парковочной зоны. Получилось следующее, что на бульваре Нуржол было нарушение порядка 180% загруженности. А паркинг при этом был загружен на 15-20%. Никаких шлагбаумов и закрытых площадок. Доступ к парковке будет для всех. Информация о количестве свободных мест будет отображаться на специальных табло. Заплатить за парковку. Парковку можно будет банковской картой, наличными или через мобильное приложение. Примерно один паркомат на 30-40 мест в ага. ближайшей видимости. Вы подходите и предоплачиваете. Сергей Мариничев – эксперт из Москвы. Его компания оборудовала тысячи парковочных мест. Доход от парковки в столице России направляют на обустройство города. Сейчас я знаю, что если мне нужно приехать в центр по каким-то делам, на час-два я найду парковочное место. Потому что большое количество людей, которые не могут себе позволить пользоваться автомобилем в центре города, а это всегда дорого, они пересели на общественный транспорт. В Астане учли опыты Алматы и Москвы, потому систему электронной оплаты внедрят. Пока же алматинцы платят за все наличными. Правда, новшество горожанам показалось неудобным. Паркомат сдачи не дает, а значит в кармане всегда должны быть монеты. Или полтинник, или стольник надо отдать. Вот. Где-то я сейчас должен поменять эти деньги, поэтому неудобно. Это. Уехать и не заплатить без последствий не получится. За нарушение водителю придет так называемое письмо счастья со штрафом. До конца этого года паркоматы будут работать в тестовом режиме. А вот главный результат отведения платных парковочных мест мы увидим уже в 2017-м. По идее, число машин в центре города должно стать меньше, а скорость движения возрасти. А главное, станчане будут пользоваться чаще автобусами. Общественный транспорт, организаторы дорожного движения обещают сделать максимально комфортным и пунктуальным. Ирина Камышова, Фариза Булатбек, Айджан Утасбаев и Даурен Жорхабаев. Итоги дня. Ну вот жителям Уральска не то, что за парковку порой сложно заплатить, но даже булку хлеба купить сложно. В городе перестали принимать к оплате двух и пяти тысячные купюры. Бизнесмены объясняют свою нелюбовь к этим банкнотам постановлением Нацбанка о том, что с октября 2016 года купюры старого образца стали недействительными. Но в итоге не принимают банкноты даже нового образца. Тем временем за отказ в приеме национальной валюты грозит крупный штраф. Ежедневно с жалобами филиал Национального банка обращаются десятки людей, однако пить Письменных заявлений здесь пока не принимали. 8 тысяч рабочих мест появилось в Павлодарской области с начала года. В регионе успешно работает программа «Дорожная карта занятости-2020». А для жителей области строится новое жилье. Для сравнения, 25 лет назад было построено 445 тысяч квадратных метров, а в этом году уже больше 3 миллионов. Население поселка Теренколь Качирского района с каждым годом увеличивается. Сегодня в районном центре проживает больше 8 тысяч человек, растет спрос на жилье. И в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» началось строительство 16-квартирного дома для молодых специалистов, которые переехали в село. Площадь каждой квартиры составляет 40 квадратных метров. Такой площади вполне достаточно для комфортной жизни. На строительство дома выделили 140 миллионов тенге. Сдать его планируют уже в ноябре. Благодаря вот этой программе у нас трудоустроено 120 человек сейчас по первому второму траншу. Они довольны. Благодаря этой программе они получают зарплату вовремя. Их этот зарплата их не устраивает. 
За четыре года по дорожной карте занятости 2020 в Качерском районе сдано больше 4 тысяч квадратных метров жилья. Планируется строительство четырех домов на 24 квартиры. Всего по программе реализовано 11 проектов и трудоустроено 129 безработных. Работа будет продолжена и в будущем. Благодаря реализации программы уровень безработицы в последнее время снизился до 3,8%. Юлия Землянова, Акмарал Симханова, Марат Игликов и Алексей Амельницкий. Итоги дня. Павлодарской области. Дождь, мокрый снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни. Прогнозы синоптиков неутешительные даже для южных регионов страны, где сегодня было очень тепло, 24 градуса. В то время как в столице напротив выпал первый снег. Днем столбик термометра в Астане опустился почти до нуля. Холодная погода держится и на севере страны. Там метеорологи не случают гололедицу на дорогах. Довольно резко изменилась погода и в западной части Казахстана. В Уральске с 22 градусов тепла температура воздуха упала до плюс 7-8. 13-14 октября на западе юга, юге, юго-востоке и востоке ожидаются осадки, местами сильные, в горных районах в виде дождя и снега. Также ожидается понижение температуры на западе, юге, юго-востоке и востоке ночью до 5 мороза, днем 5-13 тепла. На этом у меня все. А прямо сейчас смотрите авторский проект Айгуля Диловой по сути. Сегодня о мировом кризисе, который не обошел стороной Казахстан и о том, как страна переживает трудные времена. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.